டுடே கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெவலப்பிங் ஹின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் பி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் கொஷனில் பி கொஷின் தான் டெவலப்பிங் ஹின்ஸாக இருக்கும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் ஓகே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரையில் ஒன்று சப்ளிமெண்ட்ரியிலேருந்து கேட்டிருக்கலாம் உங்களோட சப்ளிமெண்ட்ரியிலேருந்து ஒன்று கேட்டிருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இல்லைன்னா காமனாக ஏதாவது ஸ்டோரி ரிலேட்டடாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா ஜென்ரல் டாபிக் ரிலேட்டடாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபார்ட்டி செவன் பியில் கேட்கக்கூடிய இந்த கொஷினுக்கு எத்தனை மார்க் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கு அதே நேரத்தில் உங்களுடைய டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் அதாவது ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஷினுக்கு எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மார்க் கொஷினில் இதை கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் குறிப்பிட்ட ஃபார்மட்டை ஃபாலோ பண்ணால் தான் அந்த ஃபுல் மார்க் வந்து என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் வாங்க முடியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் டெவலப் த ஃபாலோயிங் ஹின்ஸ் இன்டு ஏ பேரக்ராஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொஷின் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க டெவலப் த ஹின்ஸ் ஃபாலோயிங் ஹின்ஸ் இன்டு ஏ பேரக்ராஃப் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட ஹின்ஸை வச்சு பேரக்ராஃப் மேக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க கீழே என்ன பண்ணுவாங்க வேர்ட்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க இன் பிட்வீனில் இந்த மாதிரி ஹைஃபன் கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பயோ பயோகிராஃபிக்கல் ஸ்கெட்ச் அப்படிங்கிறதுல இதே மாதிரி ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இதுவும் ஓகே ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலனாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதாவது ப்ரீவியஸ் கொஷின் அனலிசஸையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதோடய லிங்க்கை அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இன் பிடிவினா ஹைஃபன் ஹைஃபனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த ஹே வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா அதாவது இந்த ஹிண்ட்ஸை வந்து ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேக் அ சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸாக மேக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஒர்க்கு கொஷினை பொறுத்த வரையில் அவங்க கொஷின் இதில் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க டெவலப் த ஃபாலோயிங் ஹின்ஸ் இண்டிய பேரக்ராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஹின்ஸ் கொடுத்துட்டு அதாவது பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஹைஃபன் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுல் கொஷின் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கொஷின் ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதோட ஆன்சர் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வீ ஹவ் டு சூஸ் அ டைட்டில் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இங்கே ஹின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ ஹின்ஸை என்ன பண்ணுங்கள் வாசிச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் த டூ கிங்ஸ் ஆர் ரூல்ட் நெய்பரிங் கிங்டம்ஸ் கிங் ஆர்யா கிரேட் வாரியர் லுக் டேஃப்டர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வெரி வெல் பீப்புள் லவ் ஹிம் லுக்கிங் தேர் சேஃப்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆல் ஹிஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வெரி ஹாப்பி ஹெல்த்தி லைஃப் கிங் வைஷால் ஆன் த அதர் லேண்ட் அதர் ஹேண்ட் வெரி லேசி மேன் ஸ்பென்ட் ஹிஸ் டைம் என்டர்டைனிங் டான்ஸிங் இக்னோரிங் நீட்ஸ் ஆர் டெவலப்மெண்ட் பீப்புள் ஹிஸ் பீப்புள் ஆங்க்ரி நெவர் கேம் அவுட் ஆஃப் த பிளேஸ் லிசன் டு த ஹெர் ஓஸ் பவர்ஃபுல் சுல்தான் அட்டாக்ட் அட்டாக்ட் வித் ஹிஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆர்மி கிங் ஆர்யாஸ் ஆர்மி அலர்ட் ரெடி Preparedness, enemy, more powerful, love for king, even women and children come to the war. Friend, fight, product their king, a different story. King Vaishal, impending war, people started fleeing. King all by himself, not interested to protect the king, did nothing for their welfare. ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி முதல்ல என்ன பண்ணிக்கோங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கிங் வைஷால் ரியலைஸ்டு ஹிஸ் ஃபுலிஷ்னஸ் டூ லேட் டிஃபீட்டட் இன் த வார் அண்ட் ஃப்ளட் ஃபார் ஹிஸ் லைஃப் கிங் ஆர்யா டிஃபீட்டட் த சுல்தான் பீப்புள் டு லீவ் இன் த பீஸ் கிங் ஆர்யா வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஹிஸ் பீப்புள் அட் ஹார்ட் அட் ஆல் டைம் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஹிஸ் லவ் லாயல் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் டியூரிங் டெஸ்டிங் டைம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஹின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே ரீட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா ரீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இ
டென்ஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்பிங்கை பொறுத்த வரையில் நமக்கு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கொடுத்துருந்தா அதாவது கதை மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதுங்க அதாவது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுங்க அந்த ஹிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணி ஃபுல் சென்டென்ஸாக டெவலப் பண்ணி பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதணும் அதாவது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இல்லை ஸ்டோரி மாதிரி கொடுக்கல ஜென்ரல் டாபிக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் எழுதுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் பட வேண்டாம் ஒன்று ஸ்டோரி மாதிரி கொடுத்துருந்தா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதுங்க இல்லைன்னா என்ன பண்ணுங்க ப்ரெசன்டென்ஸில் எழுதுங்க ஓகேவா ஜென்ரலான தலைப்புனா ப்ரெசன்டென்ஸில் எழுதுனீங்கன்னா அது பெஸ்ட்டு ஸ்டோரினா கண்டிப்பாக பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதுனீங்கன்னா தட் இஸ் வெரி வெரி பெஸ்ட் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஹின்ஸை வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேராக்ராஃபாக டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அங்கே பார்த்ததை நம்ம ஒரு கதை மாதிரி சொல்லணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது டூ கிங்ஸ் ரூம் ஹோல்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கிங் இருக்காங்க நெய்பரிங் கிங்டம்ஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் கிங் ஆரியா த கிரேட் வாரியர் அவர் வந்து கிரேட் வாரியராக இருக்கார் லுக் ஆஃப்டர் சப்ஜெக்ட்ஸை ஓகே ஸோ அங்கே கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸை என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எழுதுவீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வெரி வெல் பீப்புள் லவ் ஹிம் ஸோ அவங்களேருந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் லுக்கிங் தேர் சேஃப்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆல் இன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அவருடைய எல்லா விஷயங்களும் பொறுத்த வரையில் வெரி ஹாப்பி ஹெல்த்தி லைஃப் ஹெல்த்தி லைஃப் போயிட்டுருக்கு கிங்குக்கு வைஷல் அந்த அதர் ஹேண்ட் ஸோ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி லேசி மேன் அவர் வந்து லேசி மேனாக இருக்கார் அந்த வைஷால் ஸ்பெண்ட் ஹிஸ் டைம் அவருடைய டைம் எல்லாம் எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாராம் என்டர்டைனிங் டான்ஸிங் இக்னோரிங் தேவையில்லாத அந்த மாதிரி டைம் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் நீட்ஸ் ஆர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டு இக்னோர் பண்ணிட்டு இருந்துட்டுருக்காரு பீப்புள் ஹிஸ் பீப்புள் ஆங்க்ரி ஸோ அதனால் மக்கள் அவங்க மேலே அந்த வைஷால் அப்படிங்கிற கிங் மேலே பயங்கரமான கோபத்தில் இருக்கிறாங்க நெவர் கேம் அவுட் ஆஃப் த பிளேஸ் லிசன் டு தேர் ஓஸ் மக்களுடைய குறைகளை தீர்க்கிறதுக்கோ இல்லை குறைகளை கேட்குறதுக்கோ அவர் வந்து அரமணை விட்டு வெளியே வர மாட்டாராம் பவர்ஃபுல் சுல்தான் அட்டாக்ட் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு சுல்தான் பவர்ஃபுல்லான சுல்தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அட்டாக் பண்ண வராரு அவங்களுடைய கண்ட்ரி மேலே வித் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆர்மி கிங் ஆரியாஸ் ஆர்மி அலர்ட் ரெடி ப்ரிப்பர்ட்னஸ் எனிமி மோர் பவர்ஃபுல் லவ் ஃபார் கிங் ஈவன் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஸோ அவன் வந்து அந்த கிங்குக்காக விமனாக இருந்தாலும் சரி சில்ட்ரனாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஆர்மி ஃபுல்லாகவே நல்லா அலர்ட்டாக இருந்து ரெடியாக இருந்து கம் டு த வார் ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபைட் பண்ணுறாங்க அவங்க கிங்கை அவங்களுடைய கண்ட்ரியை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறாங்க ஏ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி கிங் வைஷாலி இம்பெண்டிங் வார் பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஃப்ளீயிங் கிங் ஆல் பை ஹிம் செல்ஃப் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ப்ரொடக்ட் ஸோ அந்த கிங் வைஷாலை பொறுத்தவரை அட்டாக் பண்ண வரும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா மக்கள் வந்து அந்த கிங்கையோ அந்த நாட்டையோ காப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நினப்புலேயே இல்லை ப்ரொடக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கல கிங் டிட் நத்திங் ஃபார் தேர் வெல்ஃபேர் ஸோ அவர் வந்து எதுவுமே பண்ணலை ஸோ கிங் வைஷால் ரியலைஸ்டிக் இஸ் ஃபூலிஷ்னஸ் அப்போ தான் புரியுது மக்கள் ஏன் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை நம்மளை ஏன் காப்பாற்றலை ஸோ மக்கள் எல்லாம் ஏன் ஒன்று சேர்ந்து அந்த அந்த கிங்குக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி அந்த கண்ட்ரோலில் உள்ளவங்க மாதிரி இங்கே பண்ணலையே டூ லேட்டு ஆனால் இவர் வந்து இப்போ ஃபுலிஷ்னஸ்ன்னு நினச்சது ரொம்ப ரொம்ப லேட்டான விஷயம் டிஃபீட்டட் இன் த வார் அண்ட் ஃப்ளட் ஃபார் ஹிஸ் லைஃப் ஸோ கடைசியில் அந்த வாரில் வைஷால் வந்து தோத்துட்டார் கிங் ஆரியா டிஃபீட்டட் த சுல்தான் ஆனால் இங்கே ஆரியா என்ன பண்ணிட்டார் சுல்தானை டிஃபீட் பண்ணிட்டார் தோல்வி அடைய வச்சிட்டார் பீப்புள் லைவ் இன் பீஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப நிம்மதியாக சந்தோஷமாக அமைதியாக வாழ்ந்தாங்க கிங் ஆரியோ வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஹிஸ் பீப்புள் அட் ஹார்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் ஆரியாங்கிற கிங் வந்து மக்களோட மனதில் எப்பவுமே நினச்சி நிற்பார் எல்லா விதத்துலேயும் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி சொல்கிறாங்க ரிட்டன் ஹிஸ் லவ் ஓகே லா அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் டியூரிங் த டெஸ்டிங் டைம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான சோதனையான காலத்தில் கூட மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அதனால் எப்போவுமே சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கதையை மேக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச கதையாக இருக்கலாம் இல்லை தெரியாத கதையை கூட அந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு நம்ம மேக் பண்ணி என்ன பண்ணணும் எழுதணும் ஸோ இது தான் இப்போ நம்ம பார்த்ததை நான் சொன்னதை தமிழில் சொன்னதை இப்போ இங்கிலீஷில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்
வெல் ஸோ அவர் வந்து பயங் நல்ல ஒரு கிங்கு ஸோ அவருடைய இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வச்சுருப்பார் பீப்புள் லவ் டு ஹிம் ஆஸ் ஹி வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் தேர் சேஃப்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸோ மக்கள் வந்து அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லவராக இருக்கிறதுனால சேஃப்டியாக தன்னோட மக்களை பார்த்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தேவையானதை செஞ்சு கொடுக்குறதுனால வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு தேவையை நிறைவேற்றி வைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ஸ் த பீப்புள் லிட் த ஹெல்த்தி லைஃப் தே வேர் வெரி ஹாப்பி அந்த மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க contrary to the king arya king arya ku opposite da king vaishal avar vandu romba lazy anavar so abdin paatha appadina vaishal was very lazy he spent his time for entertaining himself dancing and ignored the needs and development of his people so avar vandu dancing ala mukkiyama pangu avarku vandu adha entertainment la da என்னது அதிலேயே நாட்களை கணிக்கக்கூடியவர் மக்களுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றியோ அவங்களோட தேவைகளை பற்றியோ அவர் வந்து யோசித்ததே கிடையாது தே ஆர் வெரி ஆங்கிரி பிகாஸ் ஹி நெவர் கேம் அவுட் ஆஃப் த பேலஸ் அண்ட் லிசன் டயர் ஓவ்ஸ் அவங்களோட குறைகளை தீக்கிறதுக்கு பேலஸை விட்டு அரமணியை விட்டு வெளியே வந்ததே கிடையாது அவர் ஒன் டே எ பவர்ஃபுல் சுல்தான் அட்டாக் டு போத் தீஸ் கிங் ரெண்டு கிங்கையும் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட படை ஒரு சுல்தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு படைகளையும் அவருடைய ரெண்டு படைகளை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் என்ன பண்ணுறாங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க கிங் ஆரியாஸ் ஆர்மி வாஸ் அலர்ட் அண்ட் ரெடி ஃபார் த அட்டாக் ஸோ ஆரியா ஸோ நல்ல கிங் இருக்காருல அவருடைய படைகள் வந்து நல்ல ரெடியாக இருக்குது அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப அட்டாக் பண்ணி நாட்டை பவர்ஃபுல்லாக எனிமீஸை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக அட்டாக் பவர்ஃபுல் எனிமீஸ் ஈவன் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் கேம் அவுட் த வார் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபவுட் ஃபார் த நேஷன் அவங்களுடைய நாட்டுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க குழந்தைங்களும் விமனும் பெண்களும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க போராடுறாங்க பட் இந்த கிங் வைஷல்ஸ் கிங்டம் அவருடைய ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஸ்டார்ட் டு ஃப்ளீ அவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க வரல அங்கங்கே தப்பிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க த கிங் வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ப்ராடக்ட் த பீப்புள் ஸோ அங்கங்கே தப்பிச்சு தப்பிச்சு ஓடதுக்கும் முயற்சி பண்ணுறாங்க கிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு என் மக்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லை ஹி டிட் நாட் நத்திங் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் அவர் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கவே இல்லை இட் வாஸ் ஹை டைம் கிங் வாய்ஸால் ரியலைஸ்ட் ஹிஸ் ஃபுலிஷ்னஸ் ஸோ அந்த டைம் மக்கள் எல்லாருமே அங்கே அந்த நாட்டை காக்க காப்பாற்றல அதனால் எனிமீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு மக்களே இல்லாமல் போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் அந்த டைமில் தான் அவருக்கு வந்து தான் பண்ணது முட்டாள்தனம் மக்களை வந்து நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துருக்கணும் அப்படிங்கிறத அப்போ தான் உணர்றாரு ஹி வாஸ் டிஃபீட்டட் இன் த வார் கடைசியில் இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்சம் படையை வச்சு அவர் போராடுறாரு வாரில் தோற்கடிக்கப்படுறாரு ஃப்ளட் ஹிஸ் ஃப்ளட் ஃபார் ஹிஸ் லைஃபா அவர் உயிரை காப்பாற்றிக்கிட்டு கடைசியில் போகிறாரு பட் கிங் ஆர்யா டிஃபீட்டட் த பவர்ஃபுல் சுல்தான் அண்ட் மேட் ஹிஸ் பீப்புள் லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லி ஸோ சுல்தானை இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு டிஃபீட் பண்ணிட்டாரு தோல்வி அடைய வச்சிட்டாரு அவங்களுடைய மக்கள் எல்லாத்தையும் அமைதியாக வாழ வச்சிட்டாரு சிம்ஸ் கிங் ஆர்யா வாஸ் கன்சர்ன் ஆன் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஹிஸ் சர் people uh, his subjects returned his love by being loyal and supportive to him even at the testing times so in the madri sodhana kaalathila kuda avangalude makkal vande enna pannanga avaru senja nanmaiganaala avanga enna pannanga andha makkal ellarume thanudaiya anbu kuduthadunala avarudeya andha kingdom vande kaapaatchapattathu so andha king um thanudaiya kingdom elakkama andha kingdom ke king ga irundaaru andha king da yaar king arya ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஹிம்ஸை என்ன பண்ணணும் நல்லா ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரீட் பண்ணுங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு வி கேன் க்ரியேட் அ ஸ்டோரி இன் மைண்ட் ஸோ மைண்டில் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டோரியை நீங்களாக என்ன பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அதுனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கொடுக்குறது ஓகேவா கண்டிப்பாக ஹெடிங் கொடுத்துருக்கணும் அதாவது இந்த பேராகிராஃபுக்கு அந்த ஸ்டோரிக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெடிங் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்டோரியை ஃபுல்லாக மேக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸ்டோரியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதுங்க ஜென்ரல் டாப்பிக்காக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ரெசன் டென்ஸில் எழுதுங்க ஓகே இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கண்டிப்பாக ஒன்று எழுதணும் அது என்னென்னா ப்ராவர்பு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டோரியை பொறுத்தவரையில் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா யூனிட்டி ஸ்ட்ரென்த் ஒற்றுமையே பலம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு பழமொழியை எடுத்து நம்ம எழுதணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் மார்க்
சாரி டென்த்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரையில் இது வந்து என்னது எயிட் மார்க் கொஷின் ஸோ அதனால் ஹெட்டிங்க்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராவர்புக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அல்லது நீங்கள் எழுதுகிற ஸ்டோரிக்கு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த எயிட் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறது இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மட்டை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்போவுமே இந்த மூன் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரையில் நமக்கு இந்த ஃபார்மட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா அந்த ஃபார்மட்லாம் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அந்த சென்டென்ஸை வச்சு நீங்களாக என்ன பண்ணுங்கள் மேக் பண்ணி எழுதி பாருங்கள் ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட விளைப்பிங்கெலாம் எடுத்து ப்ரிவியஸ் இருக்க கொஷனில் இருக்கக்கூடியது எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எழுதி பாருங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இன்ஸ்ட விளைப்பிங்களா எயிட் மார்க்கோ இல்லைன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட் மார்க் வாங்கலாம் டுவெல்த்து லெவன்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க் வாங்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட